ഹനുമോളിങ്ങനെ പാചക പുസ്തകം എൻ്റെ പാചക പുസ്തകങ്ങൾ നാല് വോളിയും ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അനുവിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈസി ചിക്കൻ കറി പക്ഷെ അതിലില്ലല്ലോ ചിക്കൻ്റെ 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 ഡിഷസിൻ്റെ പേരുകളെല്ലാം ഓരോ ബുക്കും എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഈസി സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് അനുവിന് നോട്ടം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വ്ളോഗിലെ ഒരുപാട് കമൻസ് സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനുവിൻ്റെ അതേ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുവിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ പറയുക കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ വർക്കിംഗ് ലേഡീസിന് പിന്നെ തുടക്കക്കാർക്ക് പാചകത്തിലെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പല പല പേരിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക കടായി ചിക്കൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് സാധാരണ ഒരു ചിക്കൻ കറിയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അനുവിനും അതാണല്ലോ നോട്ടം അനു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് മുഴുവൻ തപ്പിക്കൊണ്ട് കപ്പോ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി തന്നെ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി അതിപ്പോൾ ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ല അമ്മ അത് ബുക്കിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വ്ളോഗിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കോഴി ഒരു കോഴിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ചീ കുറച്ച് സവാള ഇഞ്ചി അരച്ചത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് അതല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യം മതി ഞാൻ അമ്മ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ പച്ചമുളക് സവാള തൊലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇവിടെ ചിക്കനും കഴുകി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ചിക്കനും കൂടെ എടുത്തോ ഓക്കെ സവാള കട്ടി നമുക്കൊരു മൂന്ന് വലിയ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മീഡിയം സവാള അതിനെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം ഇത് അനുമോൾക്കും കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആരോ ചോദിച്ചു അനുവിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞു ഇന്റേൺഷിപ്പാണോ ഇന്റേൺഷിപ്പാണോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലെ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് അനുവിൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുവിൻ്റെ സമപ്രായക്കാർക്ക് ഇതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുവിനെ പോലെ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഐറ്റം കാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അമ്മ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇഷ്ടം അതാണ് പെട്ടെന്നാകും അനുവിന് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉള്ളി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈ പാവം അറിയാട്ടോ എല്ലാ കാര്യം അനുവിന് അറിയുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ അനു അനുവിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരൈറ്റം അനുവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് പോപ്പുലർ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ അനു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനു ഒരൈറ്റം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പം അമ്മ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും എങ്ങനെയാണ് അനു ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം അനു അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ അത്ര അറിയായൊന്നുമില്ല അല്ലേ അനു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുമോൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അനു മോളാണോ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അനു എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് മോളാണ് അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മോള് ഒരു മോന് രണ്ട് പേര് ആ മോളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല യു കെയിലാണ് അപ്പോൾ പകരം ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു മോളാണ് അനു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ ഇതായി ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് അരച്ച പേസ്റ്റ് നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് മതി അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാനോ ഓക്കെ ആ
നമ്മുടെ നാടൻ ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി നാടൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം വെളിച്ചെണ്ണ ഓക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചതച്ചതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പക്ഷേ ചതച്ചതാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചേർക്കാ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അരച്ചതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സവാള ഒരു മൂന്ന് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇടത്തരം ഹാഫ് സ്ലൈസസ് അതുകൊണ്ട് സവാളയുടെ കൂടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇഞ്ചി അരച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതൊന്നും ചെയ്തതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം പച്ചമുളക് ഇപ്പം രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നൊന്ന് യൂ പോയി കഴുകിയിട്ട് അതായത് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇടാം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ചെറുതാ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പാകത്തിന് മൂത്ത് കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം എണ്ണ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയല്ലേ ഒഴിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു മണമാണല്ലോ പിന്നെ ഇത് അവസാനവും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം തുടക്കത്തിലും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം ആദ്യമേ ഇട്ടാലും നല്ല മണമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി മേക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാക്കും അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അനുമോൾക്കും അനുമോളെ പോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നല്ല മണമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലെയും കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഒരു വ്യത്യാസമല്ലേ അത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം നാട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇടാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ആകുമല്ലോ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ് ഇപ്പം ഇടാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാത്രം ബ്രൗൺ ആവണം കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി എല്ലാ കറി ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ഏത് കറിയാണെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും പാകം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ കളർ ബ്രൗൺ ആകണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാകത്തിന് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നോക്കൂ ഇതിപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പാകമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ഷമയോട് കൂടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലത്തെ ചിക്കൻ കറി കിട്ടും അപ്പോൾ പാചകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ക്ഷമ നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ ക്ഷമ പാചകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ക്ഷമയുണ്ട് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ടൈം കൊടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യും പല സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ക്ഷമ ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ പാചകം പോലെ തന്നെ ലൈഫിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നുന്നു ക്ഷമ ക്ഷമ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ഇത്ര ക്ഷമയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പാചകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതാണ് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാര്യം ഉള്ളി വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അതേ നോക്കും ഇപ്പോൾ എത്ര കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടല്ലേ ഇത്രയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരുപാടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാം
ഞാനില്ലാത്ത സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഒരു എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവരൊന്നും ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത് അപ്പം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തല്ലേ പറ്റും പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളാരില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ലേ അവർക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴേ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടണോ വേണ്ട പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കും വേണം അതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ജോലി സംബന്ധമായി ദൂരെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നു വിവാഹം കഴിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരെ അപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരും ഇല്ല പിന്നെന്താ പറയുക ഇൻലോസും ആരും ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ പാർവതിയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോള് താമസിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ യു കെയിലാണ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അപ്പോൾ ചേച്ചിയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ ആൾക്കാർ പലയിടത്തും എൻ ആർ ഐസ് ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും പിന്നെന്താ പറയുക ഇൻലോസ് മദർ ലോ ഫാദർ ലോ ഇവരെല്ലാം നാട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് കുക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടുകാരും സ്വന്തക്കാരും ഒക്കെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല പഴയ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റമാണ് നല്ലത് അന്നൊരു തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എനിക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം ഇവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അനുവിനും വിഷ്ണുവിനും ഒക്കെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ആ ഒരു സിസ്റ്റം പോലെ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ എടുക്കാം നമ്മുടെ പുതിയ കുപ്പീസ് ഇതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാം അത് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇച്ചിരിയൂടെ ആകാനുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും ബ്രൗണായി തുടങ്ങും തയ്യാറായിട്ടിരിക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ബൈ ദ ടൈം രണ്ട് ടൊമാറ്റോ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കഴുകി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് സവാളയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ സവാള മൂക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതും മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു സമയമല്ല ഒരുപോലെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല മണം ഇപ്പോഴാണ് ആ ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയും സവാള എല്ലാം വിളിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നോക്കുന്നത് ആ ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് തുടങ്ങാം അത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അത് മൂക്കുന്ന ഒരു പാകമായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുന്നു കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മൂക്കണം എന്തായാലും ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതോടൊപ്പം ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല മണവും വരും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇത്രയും മതി അര അര മുതൽ മുക്കാൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതോടൊപ്പം ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഹീറ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് കുമിച്ചെടുക്കുക ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലൊരു നിറച്ചെടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി നമ്മളൊരു പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് ഒരു വലിയ സ്പൂണും പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മനസ്സിലായില്ല ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുമിച്ചെടുക്കുന്നത് ലെവലല്ല കുമിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഉറക്കി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച് ടൊമാറ്റോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പെട്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് അപ്പം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മസാലയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങും അപ്പം അതിനൊരു വെറ്റ്നെസ് വരും ഇപ്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും അത് കുറച്ചുകൂടി വെറ്റായി വരും ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് മണം ഇപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഒരു മണം മസാലയൊക്കെ ചേർത്തോണ്ടേ ഗരം മസാല വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതും ഇങ്ങനെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേഗുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചിക്കനും വേഗും അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെ വേഗം ഏകദേശം ഒരുപോലെ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയിൽ കുറച്ച് ചേർത്തു ഇനി വേണ്ടി വേരും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും എങ്കിലും നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു കപ്പും കൂടി ഒഴിക്കാം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഒരു തിള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാലും മതി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടാവും എന്തായാലും ഇച്ചിരി കൂടെ വേണ്ടി വരും മുക്കാൽ ടീസ്പൂണല്ലേ നമ്മൾ ചേർത്തേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം ഇത് ഇത്രയും ചിക്കൻ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെ ഇറച്ചി രണ്ടേകാൽ കിലോയുടെ വലിപ്പമുള്ള കോഴിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെ ഇറച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പീസസ് ഇതിനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് പീസായിട്ട് മുറിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് പതിനെട്ട് പീസായിട്ട് മുറിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറായിട്ട് മുറിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് അപ്പോൾ കേറ്ററിങ് കേറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കോഴിയെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോഴി ഇരുപത് പീസ് ആ കണക്കിനാണ് മുറിക്കുന്നത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പീസസൊക്കെ എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പാത്രം അടച്ചിട്ട് വേവിക്കണം നല്ല തള വരും നന്നായിട്ട് വേഗം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസും നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചിക്കൻ്റെ പീസസും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറി റെഡിയാകും പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ ഇത് വേഗുന്ന താമസം അത്രേ ഉള്ളൂ പാത്രം അടച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇനിയും വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി സിമ്പിൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ നല്ല മണം മറ്റേ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ അറിയവാ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടാം ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇടാം കുറച്ച് അതും ഒരു ഭംഗിയാണ് മനസ്സിലായല്ലേ ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ധാരാളമായിട്ട് ഇടാം കുറച്ച് കിടക്കട്ടെ കറി റെഡിയാണേ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് ചാറ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസസ് വേഗുന്നതാണ് എൻ്റെ പാകം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നന്നായിട്ട് വെന്തോ എന്ന് മനസ്സിലാവണേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതേ കാലൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബോണിൽ നിന്നും ഫ്ലഷ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ കാണാം ഇനി ഇതിലൊന്നും ചേർക്കാനില്ല ഫിനിഷ്ഡ് അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കിയതല്ലേ പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിനെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു അരക്കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമല്ലേ ഒഴിച്ചത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാഷ്യു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അ
ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് ഏതൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ചിക്കൻ കറി ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പല്ലേ അവസാനം കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് നോക്കാം കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും മതിയാ ഞാനും മോൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാൻ പോണത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കൂ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സെർവ് ചെയ്താലോ അല്ലേ എടുത്ത് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയല്ലേ പാത്രത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിസ്തൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലർക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പീസാണ് എനിക്ക് ചിക്കനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാറും ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനും എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം അനുമോൾക്ക് ഇരുന്ന് ഏത് പീസാണ് ഇഷ്ടം ഏത് ടൈപ്പ് ചെറിയ ബോണുള്ളതാണോ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ചെറുത് ഇത്ര ചെറുത് അല്ലേ ഭയങ്കര ചൂട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ചൂട് 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 ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് എരിവ് എല്ലാം പക്ക ഒരു എന്താ പറയാ മീഡിയം എരിവാണ് ഒരുപാട് ഓവർ അല്ല ഇനി ഭയങ്കര സ്പൈസി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പക്ഷേ ബിരിയാണി അല്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ വേഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അനു ഈ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിക്കൻ കറി സിമ്പിൾ സാധാരണ ഒരു ചിക്കൻ കറി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോസ്